நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் கதை சொல்ல போகிற நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன கதை கருத்துள்ள கதையை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்குக்காக ஒருத்தரை முன்னிறுத்துகிறாங்க அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய இயக்குனர் எதுக்காக நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிக்கு முன்னாடி நிறுத்தப்பட்டிருக்காரு அவர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல கோடி ரூபாய் வந்து மோசடி பண்ணியிருக்காரு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து மோசடி பண்ணி அந்த குற்றத்துக்காக நீதிபதிக்கு முன்னாடி நிறுத்தியிருக்காங்க அது காலம் வர வேலைனால அவர் அவரை பார்த்தோனையே நீதிபதிக்கு வந்து ரொம்ப பாவமாக போயிடுச்சு என்னடா இப்படி அலங்கோலமாக ஒரு தப்பு பண்ணோங்கிற ஒரு வருத்தத்தோட ரொம்ப டல்லாக சாப்பிடல போல் இருக்குது பசியாக இருக்கிறது அந்த நீதிபதிக்கு தெரியுது உடனே நீதிபதி வந்து ஒருத்தரை அனுப்பிச்சு அவருக்கு நாலு இட்லி வாங்கிட்டு வாங்க சாப்பிட அப்படின்னு வந்து அனுப்பிச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி அந்த ஆளும் வந்து ஒரு நாலு இட்லியோட அந்த பொட்டத்தை கொடுக்குறாரு இங்கே உட்காந்து சாப்பிடுங்க நான் அதுக்குள்ளே இன்னொரு விசாரணை இன்னொரு கேஸை வந்து நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நீதிபதி சொல்கிறாரு இவரும் வந்து பாவம் சங்கடப்பட்டுட்டே ஒரு மூணு இட்லி சாப்பிட்றாரு ஒரு இட்லி மீதம் இருக்குது அவர்னால் சாப்பிட முடியல இதை பார்த்த நீதிபதி என்ன சார் மூ நாலு இட்லி தான் நான் வாங்கிட்டு வர சொன்னால் அதில் மூணு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இட்லியை வச்சுட்டீங்க ஏன் சாப்பிட முடியல அப்படின்னோன்னா அவ்வளோதான் வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே நீதிபதியை வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நாலு இட்லிக்கு உங்கள் வயிற்றுல இடம் இல்லை எதுக்காக நாலாயிரம் கோடி உங்களுக்கு இவ்வளோ சொத்து ஏன் சேர்த்திங்க ஏன் முறைகேடு பண்ணிங்க அப்படின்னு நீதிபதி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் நாய் நின்றுறாரு அந்த நிறுவனத்துடைய இயக்குனர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீதிபதி சொல்கிறாரு ஏங்க நாலு இட்லி வாங்கிட்டு வந்ததுலையே மூணு சாப்பிட்டுட்டு ஒன்று வச்சுட்டீங்க நாலு இட்லிக்கே உங்கள் வயிறுக்கு இடம் இல்லை அப்படிங்கும்போது நாலாயிரம் கோடி எதுக்கு தேவையே இல்லை அதாவது நம்மளுடைய தேவை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் ஆடம் ஆடம்பர தேவை அப்படிங்கிறது வந்து ஆடம்பரம் நம்ம பண்ணிக்கிறதுக்கு நாலாயிரம் கோடி என்னங்க எவ்வளோ கோடி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பத்தாது அப்படின்னு நீதிபதி சொல்கிறாரு அதை கேட்டோன்னே இவர் ரொம்ப மனசு வந்து அப்படியே வெம்பி உள்ளே வந்து அப்படியே புழுங்குறாரு ஸோ இந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா சாப்பாடு வயிறு நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாளுக்கு வந்து மூணு வேளை சாப்பாடு கிடைக்குதா இருந்தால் போதும் அது கூட கிடைக்காத எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம தான் பணம் பணம் பணம்னா அவ்வளோ ஓடி ஓடி தேவையில்லாமல் அதாவது சம்பாதிக்கணும் முறையான வழியில் சம்பாதிக்கணும் தேவையில்லாமல் அலைஞ்சு அலைஞ்சு தவறான வழிகளில் வந்து சேர்க்குற காசு அது வேஸ்ட்டு தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த கதை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறது நியாயமான நேர்மையான மற்றவங்களை ஏமாற்றாத முறையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கதை மூலமாக அந்த கருத்தை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்க இந்த கதை மூலமாக ஒரு நல்ல கருத்தை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த கதை பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை அண்ட் இன்னொரு வேறொரு கதையோட கருத்துள்ள கதையோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை எங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது கேமரா மேன் ஜெடியார் கிருஷ்ணா வேத்மி பிரசன்னா டாடா பபாய் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்கள்